আমার নাম মুনশি মোহাম্মদ ফজলে কাদের আমি চাকরি করতাম কলকাতা পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন অফিস যেমন আজকে সম্মান দিয়েছেন আল্লাহ রহমত আপনার প্রধানমন্ত্রী তা চিরদিনে তিনি আমি যতদিন বেঁচে থাকবো আমার এটা মনে থাকবে ভুলবো না সেরকম এই অফিসের প্রত্যেকটা অফিস অফিসার আমাকে ভালোবাসতেন আর আমি সার্ভিস এই পাকিস্তান টাইমে মানে এটা একটা ইতিহাস বুঝছেন না আমার অল্প বয়সে আমার আব্বা মারা যান তখন আমার ষাট বছর বয়স আমার আব্বা দেশের সাবজেস্টের অফিসে চাকরি করতেন উনি যখন মারা গেলেন তখন আমার লেখাপড়া খুব একটা সুযোগ পাই নাই যাই হোক পাকিস্তান পিরিয়ডে আমাদের দেশের লোক অনেকেই সার্ভিস হিসাবে অপশনাল দিয়ে রাজশাহী মানে মুর্শিদাবাদ তিন দিন পাকিস্তান ছিল বুঝছেন না সেই জন্য আমাদের দেশে যারা সব এই যে মাহমুদুল নবী এই সব ধরনের লোক যারা সব এসেছে এরা এর মাহমুদুল নবী ঠিক আছেন ওর বাবা আব্বা এসেছিল তো ওই সব টাইপ লোক ধরনের লোকরা যখন চলে আসলো তা তখন আমরা মনে করলাম যে ছিলাম আমরা হিন্দু ছিলাম মধ্যে একা থেকে গেলাম কী ব্যাপারে সব বাড়ির পাশ থেকে সব ঘর ফাঁকা আর সেই লোক দেখেন একাত্তর সেটা পরে আসছি তা আমি উনিশশো তিপ্পান্ন সালে চব্বিশে এপ্রিল ওই কলকাতা মিশনে চাকরি পাই তা তখন আপনার ওই আমাকে যিনি চাকরি দিয়েছিলেন তাদের বাড়ি হলো ওই মুর্শিদ ওই বীরভূম জেলা তিনি ওখানে ছিলেন সুপারিনটেন্ডেন্ট তার মাধ্যমে চাকরি পেয়েছিলাম এবং ওই কন্টিনিউ সেই পাকিস্তান থেকে টাইম থেকে এই একাত্তরে বা তারও বেশি সার্ভিস করেছি আমার কোনো বই নয় আমি ফার্স্ট পাকিস্তানের যে ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন ক্যালকাটায় তার তিনি ছিলেন ঢাকার নবাব ফ্যামিলি খাজা নাসরুল্লাহ আর লাস্ট যেটা বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন সেটাই হুসেন আলী আমরা পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার লাস্ট এই হুসেন আলী তখন আমার কাজ ছিল মানে কি ওই যারা এখান থেকে চলে গেছেন তাদের জন্য রাখার জন্য আমার কোনো কাজ ছিল না আমার কাজ ছিল ওখানে কতগুলো জিনিস ছাপি যেমন হুসেন আলী সাহেব বা হুসেন আলী সাহেব যে আরও চারজন অফিসার ছিলেন তার মধ্যে একটা হলো আমার অফিসার ইনফরমেশন ব্রাঞ্চ প্রেস সেকশনে মকসুদ আলী সাহেব তারপরে আনুল করিম চৌধুরী পাবনা তারপরে আপনার হলো কাজী নজরুল ইসলাম ময়মন সিং এই ধরনের অনেক পাঁচজন ছজন অফিসার ছিলেন আর বাকি যে উনষাট জন যে মানে পঁয়ষট্টি জন মানে উনি বলেছিলেন তো বাকি উনষাট জন আপনার ওই ক্লার্কে টাইপিস্ট কারা নিয়ে এই ধরনের সব ছিল তো সেই আমার কাজ ছিল ওই যে আপনার যে হোসেন আলী সাহেব যে বক্তব্য রেখেছিল যে আমি আমার বাইশ বছর সার্ভিস সেবা কেন দিলাম তো মানে যতগুলো পাকিস্তানি বাড়ি আছে তার থেকে একটা কনিষ্ঠ বাড়ি হলো কলকাতার ডেপুটি হাই কমিশনার পাকিস্তান ব্যাপার হলো যে এই কলকাতার আমার বাড়ি থেকে যেটা বর্ডার খুব বেশি দূর হলো সিক্সটি কিলোমিটার রাস্তা হবে তাই বাংলাদেশের জনগণের যে মানে উপরে যে অত্যাচার করছে পাকিস্তান সৈন্যরা তাদের সেই মানে অত্যাচারের যারাই অনেকেই এধার দিয়ে চলে আসছে তাদের কান্নার রোল যেগুলো এসে আমার কানে লাগছে বা বুকে লাগছে আমার তখন নিজেকে স্থির না রাখতে পেরে আমি এবং আমার সহকর্মীরা পাকিস্তান সার্ভিস ইস্তফা দিয়ে এ অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার সরকারের আনুগত স্বীকার করলাম এটা হচ্ছে না সে বললাম তাই তারা যখন স্বীকার করলো তো আমার সেখানে তো আমি তো তাদেরই দয়াতে থাকি আছি যদি আমি খুব ভালো ছেলে ভালো কাজ করতাম ছিলাম কিন্তু তার মানে তো তাই নয় যে আমি আপনার ঘাড়ে মারবো আর আপনি সহ্য করে যাবেন আমার নিশ্চয় কিছু একটা বুদ্ধি ছিল আমার ভালোবাসা তাদের কাছে ছিল বলে আমাকে মনেটা রেখেছিলেন যে না এ কোনো জায়গায় বলে দেবে না যে এই হচ্ছে এ লোক ভালো যার জন্য আমাকে সেই অফিসারটা সব রেখেছিলেন বুঝছেন মকসুদ ভাই সাহেব আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসলো মানে আমি ওই একটু আল্লাহর নাম নিয়ে একটু নাম আস্তে আমার পড়ি তো উনি আমাকে খুব ভাইয়ের মতো দেখতেন একদম তো উনি কথা কথা বলতে এই কাঠ মূল্য তুমি বাড়ি যাবে নাকি আমি হ্যাঁ স্যার বাড়ি তুমি শনিবার দিন বাড়ি যাবো তো বললো আঠারোই এপ্রিল বলতে গুলো করার কান্নাই সে যাই বলছেন এসব তো যাই হোক মানে উনি ওই আমাকে বলল যে এইটা ওই যে বলবো না যে বাইশ বছর সার্ভিস কেন ছাড়লাম তো ওই টেনসিল মানে কেটে উপরে নিয়ে যায় অফিসারে নিয়ে যায় আমাকে বলে তুমি মাছের নামে থাকো আমার আর দুপা তুমি ছাপবে ছাপবে তো ওই রাতে একটাই যে ভোট ওই সাড়ে পাঁচটা ছটা পর্যন্ত স্বাস্থ্য পেপার আমি সাইকেল সাল ম্যাচের দিই ঘুরি কিন্তু বেগ করে গেছিলাম তারপরে উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন মুক্তুদ সাহেবকে 
ফোশনে দিছে যে সব ঠিক রেডি হয়ে গিয়েছে মানে হ্যাঁ বলল বলো কাল মেয়েকে সেট করতে বলো ওই সেট করলাম দিয়ে তারপরে তখন বেলা এগারোটা পঞ্চান্ন এরকম হবে তখন বলে যে এটা ঠিক আছে মুখ শুনে তুমি এক কাজ করলো তোমার কাজের মেয়েকে বলো এই আমাদের ফ্লাগ তোলার আগে ওই জন্য এখান থেকে ওই ওগুলো সব সাইকেল করে নিয়ে প্রেসে দিয়ে আসে যেই তা তখন ইন্ডিয়ায় প্রেস ছিল মাত্র ছটা পেপার ডেলি নিউজ পেপার ছটা ছিল একটা ছিল আপনার আনন্দবাজার আর আর কি যেটা পাচ্ছেন বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ছিল তখন হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড আর একটা পেপার ছিল যুগান্তর এবং অমৃত বাজার তা যোগান্ত অমৃত বাজারটা উঠে গেছে আর ওই আনন্দবাজার এটা আছে আর স্টেসম্যান ছিল আর বসু মূর্তি এই ছটা পেপার ছিল এখন তো অনেক গাঁদা পেপার প্রেস হয়ে গেছে আর পিটিআই ইউএনআই সংবাদ সংস্থা এগুলো দিয়ে দিয়ে এসেছিলাম পদবাজার যখন উঠল তখন কিন্তু আমি ওই ফিল্ডে ছিলাম না কেন ছিলাম না যে ওইগুলো নিয়ে দেরি করলাম বিলি করতে গেলাম বুঝছেন না কিন্তু এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে ফ্লাইটটা উঠেছে আর এবং ওনার নাম ছিল নকালি বাড়ি সিদ্দিকুলা উনি খুব নামাজি পদক্ষেপ ছিলেন নকে মনে সব মরা না মরা করতাম উনি এবং আমাদের অফিসের অফিসাররা আর দুজন দশজন স্টাফ কোরআন তেল লোধ করে ফ্লাগ লোটানো হয় আলাদা কোরআন ফ্লাগ তেল লোধ করে ওই ওঠানো হয় এই তারপর তখন দলে দলের লোক আর যখন আমরা ফ্ল্যাগ তুলিনি তখন ওই নানা রকম স্লোগান দিয়েছে এখান থেকে যারা সব গিয়েছিলেন এই যাদের নাম করলাম যে মনে হয় এই কবি নজরুল কণ্ঠের মতো এ দিয়ে কাঁপি মনে হয় এই পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশনার যিনি আছেন তিনি বোধ হয় বাঙালি নন নন বেঙ্গলি এইসব ধরনের বলতো যদি বাঙালি হতেন তাহলে তিনি কি স্থির থাকতে পারতেন নিশ্চয় কিছু একটা করতেন এইসব ধরনের কারণ সব লোক চমচ বিভিন্ন করে চলে আসছে এধারে ওই সময় লিবারেশন কতগুলো লোক আমরা খুব ভালো কাজ করেছে যেমন এই নখালের আব্দুল রব বুঝলেন না মানে খুব ভালো কাজ করেছে মানে আমার কাছে আসছে যদি কাজের ভাই টেন্সিল পেপারে আছে না হ্যাঁ আছে তো ভাই আমরা ওই টেন্সিল কলম দিয়ে লিখে দেবো আপনাকে কিন্তু ই করতে হবে ওই সাইকেল দেবো তো ওই লিখতো কি বাংলাদেশ কেন বাংলাদেশ কোন পথে এই ধরনের বক্তব্য সব ওই লিখতো আমি সেটা ছাপিয়ে দিতাম এবং কেটে ওই বইয়ের মতো করিয়ে দিতাম ওনারা বাই পোস্টে নানান দেশে পাঠাতে তারপর ছিল ওর নাম বোধ হয় সিদ্দিক বোধ হয় ওর বাড়ি ছিল এই যে ঝিনাইদ যশোর ডিস্ট্রিক্ট বুঝছেন না এখন বোধ হয় ঢাকাতে কোন জায়গায় থাকে তা ও খুব খেটেছে তারপরে ছিল আপনার আমিন লক বাদশা সব থেকে যে বেশি সে তিনি বোধ হয় প্রেস সেক্রেটারি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর অনুসারীদের তো উনি খুব খেটেছেন উনি খুব খেটেছেন আমি লোক বাদশা আমি কোথায় আছেন জানি না আর আমাদের অফিসের ফুটপাথে এই জায়গাটা অফিসে কোন সেই ফুটপাথের মধ্যে এইসব তারা রাত দিন পার আমার মায় হতো যখন আমি ওই নিজের কাজ সেরে রাত দশ দশটার সময় সাইকেল নিয়ে বাটা যেতাম তখন ওনাদের ওই অবস্থা দেখে আমার খুব দুঃখ লাগত এইসব ভালো ভালো ছেলে শিক্ষিত যেমন যে আপনার এখন আগে আছে উনি ঠিক আমাকে চিনতে পারবেন নাকি জানি না যে চিত্রকারের যিনি আপনার মেয়র ওই মহিউদ্দিন চৌধুরী উনি যখন গেলেন যখন ফ্ল্যাগ তুললাম ওটা তখন আট দিন পরে উনি ঢুকলেন রাত তখন নটা যিনি মেজর ছিলেন ওই উনি গাড়ি নিয়ে ঢুকলেন তারপরে যে রাইফেল নিয়ে চারটি রাইফেল তারপরে নানা গুলি ডুলি নিয়ে যে যে সেকশনে আমাদের কাজ হচ্ছে আমি যে সেকশনে তাই টেস্ট সেকশনে তো সেখানে যে ওনারা কথা বলছেন আমার তো দেখা যায় অনেক কার সঙ্গে কথা বলছে আমি নিজে আপনার কাজ করে যাচ্ছি তারপর ওই সময় আমাদের অফিসে যারা সব অফিসার ছিলেন বড় বড় তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আর রায় চৌধুরী ওনার নাম ওনার বাড়ি নোয়াখালী বোধহয় অরিজিনাল তো ওই সময় ওটা যে উনি যখন যে করলেন তখন ওই আর রায় চৌধুরী আমার ডাক্তার কাজের মেয়ে আপনি আসেন নাকি আমার হ্যাঁ স্যার কাজ করছে বলে এখানে আসেন ওই তখনই মেজরকে বলল যদি দেখেন ওই আমার দিকে সব সময় পাবেন না তবে এই যে আজ থেকে কেন করে আজ আজ দশ দিন থেকে ও কাজের মেয়ে এখানে কাজ করছে তো ওকেই পাবেন স মানে সকাল থেকে বলেন আর রাত থেকেই বলেন সারা এখানেই পাবেন যখন আপনার এগুলো রেখে যাচ্ছেন তো ওই কাজের মেয়েকে দেন আপনাদের গুলি ফের সব আলমারির মধ্যে রেখে দেবে আপনাদের যখন দরকার হবে আমরা যদি না থাকি আমার থাকবো দিয়ে দেবো আর যদি না থাকি রাত্রে দুটোর পরে আমার কেউ থাকবো না ওই এই লোকটা থাকবে ওই কাছ থেকে নিয়ে যাবে এই
ষোলোই ডিসেম্বর যেটা তার আগে তো আমাদের যখন ওই স্বীকৃতি দিল আপনার এই ভুটান তখন থেকে তো আমরা আনন্দিত বুঝছেন না কিন্তু একমাত্র তখন ওই যারা বললাম যে ওই আপনার আমিন লক বাদশা তখন তার চলে আসে না ওখানে ওই অফিসে আছে তো ওই পাবনার কতগুলো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের লোক ছিল ওখানে তারা পালিয়ে গিয়েছিল তো যখন আমাদের ভারত স্বীকৃতি দেয় নাই তখন মানে ওই পুলিশরা বলছে আমি ভাবছি ইচ্ছাতে আমাদের ভারত স্বীকৃতি না দিলে আর সাদের খবরটা কই পাচ্ছে না সেটা হাঁ হো কথা সাদ বলতে জাতির জনক ওনার জন্য হাঁ হাঁ করে বলে তোমার কেন না উনি ভালো আছেন উনি ওকে ওরা মনে করলো বোধ হয় পাকিস্তান সরকার বেঁধে নিয়ে গিয়েছে বোধ হয় ফাঁসিয়ে দিয়েছে কি মেরে দিয়েছে এই চিন্তা ছিল তাদের তো আমি লোক বাসে বলে তোমার তুমি চিন্তা করো না উনি ভালোই আছেন আল্লাহর মধ্যে দেখবো কিছুদিন পরেই ছেড়ে দেবে তো যখন এই ইন্দিরা গান্ধী যে দিন ওই স্বীকৃতি দিল সেই কথা যখন হলো আপনাদের মনে আছে কি জানি না তো আমার একটু আধটু মনে আছে উনি ওই স্বীকৃতি যখন দেন ইন্দিরা গান্ধী তো উনি বলেছিলেন যে আমি চোদ্দ হাজার টুসের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ আমি স্বীকৃতি দিলাম এবং বিশ্বের মধ্যে সব থেকে বড় মুসলিম রাষ্ট্র এটা কিন্তু আমি জানতাম না বুঝছেন না সব থেকে বড় মুসলিম রাষ্ট্র বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হলো ইন্দোনেশিয়া তারপরেই হলো সেকেন্ড বাংলাদেশ এবং সেটা উনিই বলেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী যদি তখন তো এই টিভি বাংলাদেশে ছিল কিন্তু আমাদের কেয়ালকাটার বা পশ্চিমবাংলার কোনো জায়গায় টিভি সেন্টার ছিল না কারো ঘরে ওই রেডিও ছিল ওই রেডিও তো শুনেছিলাম আজকে সম্মান দিয়েছেন আল্লাহ রহমত আপনার প্রধানমন্ত্রী চিরদিনে আমি যতদিন পেয়ে থাকবো আমার এটা মনে থাকবে